വെൽക്കം ടു ബെറ്റർ വേസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് യുവർ ഡ്രീം ഹോം ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ അതിൽ ത്രീ ഡി എലിവേഷനുള്ള പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വീട് പണിയുന്നതിന് പണിയാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രസക്തി ഉണ്ട് നമ്മളൊരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ വീടിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു പ്ലാനോ എലിവേഷനോ ടു ഡി ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് വരച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ നമ്മളൊരു വീട് പണിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീടിനെ കുറിച്ച് ഒരു മുൻധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ പ്ലാൻ വരച്ചതിന് ശേഷം എലിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാതെ പ്ലാൻ വരച്ച് നേരെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അതിന്റെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻധാരണയോട് കൂടി ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി വീട് പണിയാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ വീട് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ വീട് പണിതെടുത്തോളമുള്ള കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലൊരു ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും പണിയണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും പണിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ടി ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഈ ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഒരു ഗുണകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലേബേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസറിനോടോ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടറോടോ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം നമ്മളുടെ വീട് എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാരണം ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ ഇടയിലും നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടറുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വീട് പണിയുടെ എല്ലാ രീതിയിലും ആ വീട് പണിയെ അത് ബാധിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് പോലും വളരെയധികം കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മളൊരു വീട് പണിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീട് പണിയുന്നത് കോൺട്രാക്ടർ പല വീടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ വീട് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പണിയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ പണിത് കഴിഞ്ഞു കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ പണിത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെയധികം കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട് പണിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എലിവേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലെന്താണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് പറ്റിയുള്ള ഒരു മുൻധാരണ നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം എവിടെ നിന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പല തരത്തിലും പല സ്റ്റേജസിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട് പണി വളരെയധികം കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വീട് പണിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു ബജറ്റിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു വീട് പണിയണമെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡി എലിവേഷൻ അത് വളരെയധികം നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ